你好，我是艾利克萨利。我们今天好好来聊一下狗狗币啊。那目前整个市场的行情啊，大家都看到了。那目前呢是妥妥的熊市的阶段。但是我经常呢会收到大家的留言呢，或者是私信，哎，说你最近怎么不聊狗狗币啦？那我前面也做视频多次的解释过啊。那只要比特币它不到十万美元，狗狗币一美元呢，它是很难实现的。大家不要看很多博主天天去讲这个狗狗币啊，但是这个事实却是啊，即便大家热情高涨啊。目前就算马斯克喊单，他也很难让狗狗币的价格去涨上去。那关于这一点呢，我会在视频里面跟大家详细解释啊。那我会从整个市场的资金量以及狗狗币 K 线走势两个方面跟大家解释。那希望大家都能看到最后。那另外。很多人的观点呢，就是马斯克收购的这个推特公司啊，那最近改名字成为了 X， 那是不是利好狗狗币呢？那关于这一点呢，我之前呢也没有出视频跟大家去说啊，因为我认为呢 ，X 呢是 X， 狗狗币是狗狗币，两个不同的事情啊。这一部分呢，啊，我今天呢也会在视频的最后一部分跟大家详细的做一个解释啊。好，我是 Alex 阿力，如果你是第一次打开我的视频，我的频道呢是专注于加密货币和区块链技术，那视频主要讲解币圈的基本面分析和一些大事。对整个币圈点点滴滴的影响。另外呢，啊，我在电报呢有个会员群，我的目标呢就是带领群内所有的朋友，在下个牛市周期内赚够这辈子足够的资金。感兴趣的朋友呢，请通过视频下方缓冲群的链接找到我私聊。啊，进行咨询进群的方式。好，那么我们进入今天的主题啊，我们先说说狗狗币它能不能到一美元啊？那也就是我这个胡子啊，到底什么时候能够剪掉？那答案呢是一定会到一美元，它只是时间的问题。那为什么这么说呢？哎，这个问题呢，我也是反反复复多次在视频里面提到。理由，那第一点呢就是。马斯克呢，他不会放弃狗狗币，即便呢 ，X 推特出自己的稳定币啊，等一下我们也会提到视频的最后一部分。那即便是这样，那狗狗币还是深受马斯克的厚爱。那他在狗狗币上面赚到过钱，那我们都知道，每一个人他都有自己的这种路径依赖。那赚到过钱的事情呢，还会继续去喊单，继续去赚钱。所以从这一点上来看， 2 0 2 5年比特币过十万之后，那狗狗币呢会迅速拉盘涨到一美元。第二点呢，就是狗狗币的群众基础大，我们大家都看到新出的任何一个密目币啊，那在群众基础上呢都是无法与狗狗币相抗衡的。那这也是马斯克喜欢狗狗币最主要的原因。那如果说狗狗币涨到一美元，很多人能够顺利的套现，那之后呢，那是要做什么呢？那肯定是要去买特斯拉的汽车了。那这是毫无疑问的。那只要到了。一美元，整个环节呢又活了，所以说这也是一个非常大的一个基础原因啊。第三呢，就是特斯拉的官网啊，那目前依然是支持狗狗币支付去购买这个周边的产品啊，那目前只支持狗狗币，没有其他。那第四点呢，就是。狗狗币目前在大户手里面的这个币的数量呢是非常的大，而且大部分大户呢目前处于套牢的状态。那这帮大户呢一定会在合适的这种时机呢选择买入狗狗币，拉低成本。但是要记住啊，大户目前没有这些大的动作，他们会等马斯克呃继续喊单的时候那进行进场。那以上的四点呢，是我个人根据最近一些币圈朋友那里得到的一些信息的一些汇总。这其中呢，也结合了我个人的观点啊，所以综上所述，那目前到底是不是散户进场的好机会呢？那我在狗狗币 0.06 的时候就喊大家去抄底了，当时我说、呃、抄底狗狗币，顶多呢。砸盘砸到 0.05 当时听我话的朋友，那目前是不是也有超过 50% 的收益了？那大家去可以去翻看我2023年5月24号这一天拍出的视频啊。那另外呢，推特更名为 X， 而且呢，马斯克账户上面又显示了这个 XD， 那这个 D 呢？就是狗狗币的 logo， 那让大家觉得是不是又要大涨了？大家不要过度紧张。那目前整体的金融环境它不是很好，虽然美股最近涨得还不错，但是加密货币还没有到这个时候。哎，最近所有人的情绪呢都不高，甚至有些得发项目呢还屡次出现系统性的漏洞啊。那我之前的视频也也讲到过了，这些系统性的漏洞呢被黑客攻击的情况屡次出现。目前这个加密货币整体的市场的交易量也是非常非常的低迷。那我们看到啊，所有的这种比特币现货 ETF 都没有被批准。虽然目前有十几家 ETF 这种公司、基金公司提交了申请，但是审核的周期非常长啊，最快呢也要到明年的五六月份了。那我们为什么要提比特币呢？因为比特币呢是整个加密货币的龙头。那只有比特币涨上去了，那比特币的这些用户呢、这些投资者呢赚到大钱了，他们才会转而呢去投资狗币。大家大家不要觉得这两个这个币种啊没有共同的用户啊。
，其实投资比特币的人，在二零二一年很多都参与了狗狗币最疯狂的那个阶段。那比特币的老韭菜们都是非常懂这里面的这个逻辑的啊，所以说到底呢。哎，还是要等这个比特币十万之后，狗狗币才有大的行情啊。但是并不代表你那个时候才去投资。那目前的价格呢，依然是很好啊。那我们看一下狗狗币目前的这个走势的这个图片 K 线图。那从二零。二二年年底到现在，狗狗币一直是在一个下降通道里面，它出不来。那一旦冲出来站稳的时候呢，才是真正行情要来的时候啊。那目前呢，只能是慢慢等啊。如果说你有闲钱呢，就慢慢的去投资、去定投、去拉低自己的这个价格。当然了，我还是那句话。既然你投资了狗狗币，那不妨呢也去研究一下其他的项目，一些呃做基建基础设施的这些项目啊。希望大家也多多去观看我做的其他的节目啊。那在这里呢，先谢谢大家了。那我们接着来说一下这个 m a s k 的 X， 也就是之前的推特。下面这段视频呢，是我在狗狗币社区看到的。大家看一下老马对狗狗币的热爱之意呢，是不是从未减少过？ They are annoying everyone who's not going to be a subscriber. So there's got to be some way to solve that. Some sort of quota. Yeah, exactly. It's like the Twitter I'll pay ten cents for this article or something. I, ooh, exactly, like that, one Dogecoin for this article. Yeah,、uh, you know, it, it should be like I'll pay I'll pay ten cents for this article.、Ooh. Whatever, fifteen cents, twenty cents. It's like fine,、um, and and、uh, you know, and that should work. Like that's how it should work. 好，那刚才的视频大家看到啊，老马说我们可以考虑用狗狗币打赏文章。我觉得这个提案呢是非常可行的。那这也是为狗狗币的应用呢提供更多的场景。那其实呢也是回归。呃，狗狗币最开始的应用，那最开始狗狗币在社区应用，呃，就是用来打赏的。那举个例子啊，比如说你写了一个床推文啊，大家觉得你写的很有道理，或者是信息量很大，那么就会主动打赏一些狗狗币。那当然这样做呢，也会增加创作者啊、呃、博主的热情。至于狗狗币会不会成为 X 的流通的货币呢？我觉得呢，不要抱太大的希望。那马斯克呢，可能也会出自己的稳定币啊、呃，跟美元一比一兑换，甚至呢，目前也有人在这个 X 更新的版本。中啊，发现了这个 X token， 但是呢，这些对狗狗币并没有什么伤害啊。各位博主得到的狗狗币，它依然是狗狗币，那只是用来消费的时候呢，可能会被换成 X token、USDT 等等等等吧。我们要用一颗平常心呢来看待这件事情啊，并不是说任何的风吹草动我们都要去关心。那我们总结一下，那狗狗币。到一美元，它只是时间的问题，取决于比特币什么时候到十万美元。那比特币十万美元取决于什么呢？取决于比特币现货 ETF 什么时候通过。那通过之后，那势必会带来天量的这种场外的资金到场。那到时候整个市场呢，才会迎来呢新一轮的牛市。那这个牛市行情呢，一定会到来，熊市呢一定会过去。希望大家呢都不要倒在黎明之前。另外，这个 m a s k 的 X 发不发自己的 token 都不影响。狗狗币的终极命运，那剧本呢？或许早就写好了。那如果说你没有信念的话，就拿不到最后的这种高光的时刻。好。那么以上呢就是今天视频所有的内容了，感谢大家的收看。如果说你觉得本期视频对你的投资和思考有所帮助的话，请一定帮我点赞这个视频，并且订阅我的频道。那我会持续不断提供更加优质的内容给大家。希望在以后的日子里面，我们可以共同进步，一起发财。Peace。